ഹായ് നമസ്കാരം ഷെബിസ്ക് ജലിന് സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടറാണ് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മയോണൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളില് നല്ല ജ്യൂസിയും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് നല്ല മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് ആണ് അപ്പൊ മയോണൈസിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി വീട്ടിലെ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തില് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് അത് കാണാത്തവരെ കാണാ എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കടകളിലൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് നേരം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം ഇതുവരെ ഷെബിസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ മയോണൈസ് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് ഇത്രയാണ് മയോണൈസ് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മയോണൈസ് വേണം ഇത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒണിയൻ പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇത് പേപ്രിക്ക പൗഡർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള റിഫൈൻഡ് ഓയില് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് എഗ് ഉള്ള മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ മയോണൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പേപ്പറിക്ക പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒണിയൻ പൗഡർ ഒണിയൻ പൗഡറും ഗാർലിക് പൗഡറും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ മയോണൈസിൽ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പിടണം ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇടാൻ പോകണം ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ പോപ്കോൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിക്കണം ഇത് ഞാനൊരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെള്ളമായി പോവും അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർത്ത് കളഞ്ഞ ചിക്കൻ ആയിരിക്കണം ഞാനൊരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഓരോരോ പീസസ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും കോട്ടിയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസിലും ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടാൽ വല്ലാതെ തീ കുറച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ല ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വല്ലാതെ ഓവർ ക്രൗഡായിട്
ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നതും വരെ വറുക്കുക അതിനുശേഷം എണ്ണയിൽ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ മയണൈസ് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഈസി റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് തന്നെയായാലും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയായിരിക്കണം ഇതുവരെ ഷെബിസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത റെസിപ്പി ക